Buenos días, compañeros. El tema exponer es fármacos potenciales para, tra para el tratamiento de COVID-2019 de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, materia química medicinal, Facultad de Ciencias Químicas, licenciatura en farmacia por su servidora Vázquez Guzmán Miguel Andrea. La enfermedad causada por el SARS-CoV-2 se caracteriza por cuadros respiratorios que pueden cursar desde manifestaciones leves hasta cuadros más graves, inclusive que pueden causar la muerte. La mayor preocupación del SARS-CoV-2 es la falta de medidas de prevención y tratamiento debido a los pocos datos relacionados a la fisiopatología y el conocimiento parcial de la dinámica biológica del virus. Pues por el momento, pues también las medidas de control, pues solo se limitan a evitar la entrada de esta gente al organismo con barreras de protección y eliminar los canales de posible contagio. Sin embargo, pues estos esfuerzos se centran en concretar medidas de prevención inmunológicas como lo son las vacunas y tratamiento farmacológico que permitan un adecuado combate de la enfermedad, evitando las complicaciones y muertes. El objetivo es analizar qué fármacos pueden ser potenciales para el tratamiento de COVID-19. Posteriormente les muestro el ciclo de replicación del virus, así como sus dianas farmacológicas potenciales contra el COVID-19. En cuanto... Eh, bueno, el mecanismo está representado de forma numérica del número 1 al número 9, en forma de círculos blancos. En el número 1 tenemos... Interacción de la proteína S del virus con su receptor de membrana, que es la enzima convertida de fetesina, entra a vida mediante función de endocitosis. Dos, pues el virus libera su ARN. Tres, parte del ARN se traduce en proteínas por la maquinaria celular. Cuatro, algunos de estas proteínas son una compleja de aplicación para producir más ARN. Cinco, el ARN traduce la síntesis de proteínas estructurales y no estructurales. Seis, el ARN genómico sigue replicándose, 7, maduración del retículo endoplasmático y su respectivo ensamblaje con el ARN genómico, 8, formación de vesículas y transporte del virus, 9, fusión con la membrana y exocitosis del sal productos. En cuanto a los métodos que se emplearon, pues se realizó una revisión bibliográfica narrativa a partir de la búsqueda de bases de datos. En Putman Science Data, doble académico, y pues se utilizaron las siguientes palabras, intermediación como el de COVID-19, and treatment, SARS-CoV-2, and drug. Mm, se evaluaron los títulos encontrados y en caso de relacionarse con el objetivo de la revisión, pues estos fueron analizados todos los resúmenes de estos artículos con la finalidad de realizar una nueva selección. En cuanto a los resultados que se obtuvieron, pues están los anticuerpos monoclonales, su mecanismo bioquímico es inmunización pasiva neutralizante, su evidencia clínica y experiencias clínicas en sars y MERS, en cuanto a tosilizumab, mecanismos de tiempo, su bloqueo de receptores de interleucina 6 y su respuesta inflamatoria, su evidencia clínica, pues un estudio clínico retrospectivo en N igual a 20 pacientes, que se incluyen en un estudio, estudios de series y casos, el número igual se incluyeron 15 pacientes. Eh, estos pacientes que, de los que les hablo, pues se menciona que fueron tratados con tosilizumab. Y estos, este pues logró disminuir los valores de proteína C reactiva y la respuesta de tratamiento estuvo relacionada directamente con el grado de seguridad de la enfermedad. En cuanto al interferón, pues su mecanismo bioquímico es su consolidación de los traductores de señal y los actividades de la transcripción STAT1 y expresión de ICG, eh, su evidencia en vitro es ensayo en células vero 6 su serie de casos pues son este caso dos, serie de casos retrospectivos y número de pacientes que se incluyeron pues fueron 51. Modificadores del medio intracelular, pues es cloroquina y hidroxicloroquina. Su mecanismo bioquímico es aumento de pH en dos hombres del SARS-CoV-2. Eh, evidencia in vitro, en células veo igualmente. Su evidencia clínica, pues se incluye un ensayo clínico con N que nos dice que van a ser pacientes que se incluyen en el estudio. Arvidol, producto de función viral por alteración de la proteína de Spider SARS-CoV-2. Se muestra evidencia in vitro para SARS-CoV-2. Su estudio clínico fue prospectivo y se emplearon 50 pacientes. En inhibidores de la red de polimerasa viral, el viral análogo de nucleotido tiene una red de polimerasa viral. Estudio in vitro en células velo. Y pues dice que es un fármaco prometedor contra infección del virus ARN de alto espectro, incluyendo mercimito. Los estudios clínicos, pues en fase 3, 
en desarrollo para COVID-19 se reportó un caso en Estados Unidos, mostró un, un resultado favorable frente a COVID-19. En ribavirina, es un análogo del residuo que inhibe la RNA y polimera sabida, la, la, la inosina fonofosfato deshidrogenasa. Actualmente se realizan ensayos clínicos controlados para cuantificar su beneficio terapéutico y la seguridad, cuantificando sus efectos adversos. Eh, sus experiencias clínicas con SARS y MERS, lopinavir y ritonavir, pues es un, son mecanismos bioquímicos de inhibición de proteasa de tipo 3 de variantes de COP y modulación de la apoptosis en células humanas. Es enseñado como tratamiento contra el coronavirus y fue reportado inicialmente en ensayos en virus utilizado en modelos animales, en primates y no en humanos. Sus estudios, pues, se reportó caso de uno o dos. Actualmente está en curso en ensayo clínico aleatorio abierto en la República de Corea y del sur en 150 pacientes con COVID-19 leve, con sintomatología leve. Eh, como conclusión, pues tenemos que actualmente el tratamiento para COVID-19 es principalmente el manejo de síntomas y herramientas de soporte en casos graves. De estos estudios, pues se han realizado los órganos anti sars cov 2 muchos tienen tamaños de muestra pequeños que arrojan beneficios sin significación estadística. Por lo tanto, es necesario diseñar y ejecutar ensayos clínicos a la autorizada desde el gran alcance que proporciona un soporte científico a todos los fármacos realizados en este trabajo.